ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிகினர்ஸ்க்காக தான் ஒரு ஜிம்மில் ஃபஸ்ட் நாளில் வந்து என்ன பண்ணணும் பிகினர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் வரப்போகுது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சர்க்கியூட் கிளாஸ் சர்க்கியூட் கிளாஸ்னால் இப்போ எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா மல்டி மல்டி கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லா கிளாஸும் கலந்து போகிறது அது எதுன்னு நிறையா பேருக்கு தெரியாது பிகினர்ஸ்க்கு அதை தான் இன்றைக்கி போ போட அதை தான் நீ வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட் ஒர்க் அவுட்டாக தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லேட் ஒர்க் அவுட் ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சார் லேட் ஒர்க் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஸ்புல்லி ஓரியன்டாக இருக்கனால உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிகினர்ஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுதான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் லேட் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் ஒர்க் அவுட் அடுத்து வந்து ட்ரை பை இப்படி தான் போகும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இது தான் லேட்டு பேக் புல் டவுன் இது தான் பேக் புல் டவுன் மிஷினு இதை பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் போட போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பிகினர்ஸ் வந்தோன்னுமே ரொம்ப லோ ஹெவி வெயிட் போட வேணாம் ரொம்ப லோ வெயிட் தான் போட போகிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிற போகிறீங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹேண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கிட்டையும் வைக்காமல் ரொம்ப தள்ளி வைக்காம மிடிலாக வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த ஹேண்டையும் வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஹெட்டை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து பேக் புல் டவுனோட ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸாக இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ வெயிட் அதாவது பிகினர்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டூ கேஜி அதாவது டூ கேஜி ஆர் த்ரீ கேஜி ஆர் டூலேருந்து ஃபோர் ஒரு சில ஒரு வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ்னு இருக்கும் நீங்கள் வந்து டூ த்ரீ ஆர் ஃபோர் இந்த மாதிரி டூ த்ரீ ரெப்ஸ் போட்டுக்கலாம் த்ரீ ரெப்ஸில் வந்து கவுண்ட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் டுவெல் போட்டுக்கலாம் இல்லை ரொம்ப முடியலை என்னால் எனக்கு வந்து ரெண்டு ரெப் ரெண்டு இது போ ரெண்டு செட்டு போகுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் அதுதான் சர்க்கியூட் கிளாஸோட மெயினே அதனால் ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணும் போது ஜஸ்ட் டூ த்ரீ அந்த வெயிட்டில் வந்து ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் கவுண்ட்ஸ் போட்டால் போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் போட போகிறீங்க பேக் பேக் ஒர்க் அவுட்டு பேக் அவுட் ஃபுல்லாக அப்படி இறக்கிறீங்க இறக்கும் போது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுல்லாக கீழே இறக்கிடுவாங்க ஏன்னா பிகினர்ஸ்க்கெலாம் தெரியாது அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃபுல்லாக இறக்கினாம ஓரளவுக்கு இந்த அளவுக்கு போதும் இந்த இந்த அளவுக்கு போதும் திரும்ப மேலே ஏற்றுறீங்க ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ இந்த மாதிரி இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு மேலே ஃபுல்லாக கொண்டு போயிடுவாங்க ஃபுல்லாக கொண்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் ஃபுல்லாலாம் கொண்டு போக தேவையே இல்லை ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் ஒரு இனிஷியல் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸ்டார்டிங்க அதனால் லைட்டாக அப்படி இறக்கி மேலே ஏற்றினா போதும் மேலே இறக்கி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி கவுண்ட்ஸ் இருந்தாலே போதும் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பேக் புல் டவுன் போடுற ஒரு மெத்தடு ப்ளஸ் கவுண்ட்ஸ் இதில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது மெயினாக என்னென்னா ஜஸ்ட் வெ லோ வெயிட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அதனால் கவுண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ரெப்பு எவ்வளோ போட போகிறீங்க செட்ஸ் மறுபடியும் ஓகே இப்போ அடுத்த ஒர்க் அவுட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னாம் தம்பிள் ட்ரோ அதாவது லேட் பேக் புல் டவுன் சர்க்கியூட் கிளாஸோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் லேட் பேக் புல் டவுனுக்கு அப்புறம் ஒன்னாம் தம்பிள் ட்ரோ நீங்கள் உங்கள் பிளாக் புல் டவுனுக்கு அப்புறம் ஒன்னாம் தம்பிள் ட்ரோ ஆர்டரில் போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுதான் இப்போ அடுத்த கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒன்னாம் தம்பிளோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லோ வெயிட் தம்பிள் எடுத்துக்கங்க ஒரு லோ வெயிட் தம்பிள் எடுத்துகிட்டு உங்களோட ஹேண்ட் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நல்லா ஒரு ஒரு ஸ்டிஃபாக நிப்பாட்டிங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு இந்த ஒர்க் அவுட் போடும் போது தம்பிள் நல்லா கீழே போகும் போதோ உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட் கிரிப்புக்காக இந்த ஹேண்டை நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கணும் ஆப்போசிட் ஹேண்டை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட தம்பிளை கரெக்டாக மிடில் பிடிச்சி வச்சுட்டு உங்கள் லெக்கை பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒயிடாக தள்ளி வச்சுக்கணும் இது வந்து இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் நீங்கள் கவனிச்சா தான் இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் நீங்கள் பொசிஷனாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு லேட்டில் கரெக்டாக விழுங்கும் ரெண்டாவது விஷயம் தப்பான இடத்துல விழுகாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி தம்பில் அப்படி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு தம்பில் கொஞ்சம் ஹரிசாண்டில் சாய்ச்சி வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக அப்படி இறக்கி இப்படி ஏற்ற போகிறீங்க ஃபுல்லாக இப்படி ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டெல்டா ஐடி தான் டெல்டா ஐட் மசில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இப்படி மேலே ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வரீங்க சில
டூ இதே மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் இது வந்து லேட் ஒன்னாம் தம்பிளோட ஸ்டெப் இதுதான் ப்ரொசீஜரு இப்போ இந்த ஹேண்டுக்கு போட்டீங்க இப்போ அந்த ஹேண்டுக்கு போடுவீங்க இப்போ அந்த ஹேண்டுக்கு போடும்போது உங்களோட லெக் பொசிஷன் எல்லாமே அந்த சைடு ஒரே மாதிரி தான் வரப்போகுது அதே மாதிரி ஹேண்ட் பொசிஷன் வச்சுட்டு ஒன் டூ ஒன் டூ இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டுக்குமே ஈவெண்ட் வரும் அதே மாதிரி கவுண்ட் போடும்போது கரெக்டாக இந்த சைடு எவ்வளோ கவுண்ட் போகிறீங்களோ அந்த சைடு அதே மாதிரி கவுண்ட் போடணும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஓகே இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து லேட் ஒன்றாம் தம்புள் ரோ இது எதுக்கப்புறம் வரும்னா லேட் பேக் புல் டவுன் புள்ளிகளுக்கு அப்புறம் மேனுவல் வரும் ஒரு மேனுவல் ஒரு புள்ளி அந்த மாதிரி தான் வரும் வாங்க அடுத்த வீடியோவுக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டுக்கு மொத்தம் மூணு கிளாஸ் வரும் சர்க்கியூட் கிளாஸில் ஃபர்ஸ்ட் பேக் புல் டவுன் அடுத்து வந்துட்டு ஒன்றாம் தம்புள் ரோ ரெண்டு முடிச்சாச்சு இப்போ மூணாவது கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி புஷ் டவுன் சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ஈஸியான கிளாஸ் இப்போ பிகினர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த நாள் அவங்களுக்கு ஈஸியாக வர்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பெயின் அந்தளவு இருக்குது அதனால இந்த கிளாஸை செலக்ட் பண்ணது ஓகே இந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெக் பொசிஷனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காலை வந்து கொஞ்சம் நல்லா தள்ளி வச்சுக்கணும் இப்படி இவ்வளோ ஒயிடாக கொஞ்சம் ஒயிடாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த காலை வந்து ஸ்டிஃப்பாக வச்சுக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஹேண்ட் அப்படி கொண்டு வந்து இந்த புள்ளி ராட்ல அப்படி வச்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து லோ வெயிட் அதாவது ஒன் ஒன் டூ ஆர் த்ரீ கேஜியில் லோட் பண்ணிக்கோங்க புள்ளி தான் வெயிட் அதிகம் அதிகமாக தெரியாது உங்களுக்கு புள்ளியில் ரோலாக ரோலாகி வர கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஆனால் வெயிட்டை நீங்கள் லோட் பண்ணும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் வெயிட்டை ரொம்ப லோட் பண்ணிடாதீங்க ரெண்டு அல்லது மூணு அல்லது ஒன்று அல்லது ரெண்டு வெயிட்டு இதில் ரெப்பிடேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மூணுக்கு மூணு ரெப்டே மூணு செட்ஸ் வரும் ரெப்பிடேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டின் டோல் வரும் இல்லை ரெண்டு கூட போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு செட்ஸு ரெண்டு ரெப்பிடேஷன் போட்டுக்கலாம் மொதல் செட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெயிட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி கவுண்ட் ரெண்டாவது செட்டில் ஃபிஃப்டின் கவுண்ட் போட்டுக்கலாம் அதுவே போதுமானது இப்போ ஹேண்ட் பொஷனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்க தேவையில்ல உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சிங்கன்னா ட்ரைசர் மிஸில் விழுகும் அதில் லைட் பெண்டு ஸ்ல ஸ்லைட் பெண்டு வச்சுட்டு இந்த ரிஸ்ட்டை வந்து லைட்டாக பெண்டு வச்சுக்கோங்க இன்னும் நல்லா பொஷன் பார்த்துங்க இந்த ஒரு பெண்டு வந்து இங்கே ஒரு பெண்டு வந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த பொஷனை கரெக்டாக வச்சுக்கினாலே போதும் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சிடும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ அவ்வளோதான் இப்போ இறக்கும் போது என்ன பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மாதிரி ஸ்டிஃப்பாக நிற்பீங்க இப்படி நிற்காமல் கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி லைட்டாக இப்படி பெண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லேட் புல் டவுன் இப்படி ஏறுறதுக்கு கொஞ்சம் இறங்குறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் மூணாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக கொஞ்சமாவது ஃபீல் ஆகும் ஏன்னா பிகினர்ஸ்னாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் ட்ரெயினாலும் பரவாயில்ல யாருக்காக இருந்தாலும் ஒர்க் அவுட் ஃபீல் இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஒர்க் அவுட் போகும்போது தான் நம்ம கரெக்டாக முடிச்சிருக்கோன்ற ஒரு விஷயமே திங்க் பண்ணால் தான் அடுத்த லெவல் போக முடியும் அதனால் ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடு ஒர்க் அவுட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இடம் இடத்துல நீங்கள் வந்துட்டு மசில் வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து ஒர்க் அவுட்டை கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதுதான் இங்கே விஷயம் அதனால் கொஞ்சம் பெண்டு பண்ணிவிட்டு லோ வெயிட்டு தான் அதனால் நல்லா ஃபுல்லாக விட்டுட்டு ஒன் டூ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக விட்டு பண்ணுங்கள் சப்போஸ் என்னால் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தூக்க முடியல பொஷன் கிடைக்கலனா கூட பரவாயில்ல ஜஸ்ட் பெண்டு வச்சு லைட்டாக தூக்கிட்டு கூட கொஞ்சம் அமைக்க இப்படி பண்ணுங்கள் ஒன் டூ ஒன் டூ இப்படி போட போட என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பொசிஷன் கிடச்சிரும் உங்களால் அப்ளை பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அந்த அப்ளை பண்ணுறது அடுத்தடுத்த கிளாஸ் போகும்போது ஈஸி ஆயிரும் ஓகே இது வந்துட்டு தேர்ட் கிளாஸ் ஆஃப் சர்க்கியூட் கிளாஸ் சர்க்கியூட் கிளாஸில் ஃபர்ஸ்ட் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் லேட் பேக் புல் டவுன் அடுத்து வந்து ஒன்னாம் தம்புள் ரோ இப்போ வந்து புள்ளி புஷ் டவுன் அதாவது லேட் புள்ளி புஷ் டவுன் ஓகே டபுளாம் லேட் புள்ளி புஷ் டவுன் நல்லா நான் வச்சுக்க இந்த மூணு கிளாஸ் தான் நீங்கள் வந்தோன்னே போட போகிறீங்க ஓகே இப்போ இந்த சர்க்கியூட் கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு லேட் கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு லேட் கிளாஸ்க்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செஸ் கிளாஸ் இந்த ஆர்டரில் தான் வரப்போகுது அந்த செஸ் கிளாஸை வந்து நம்ம பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் பார்ட் டூ ஒன்றில் நம்ம பார்த்தது வந்து என்னென்னா சர்க்கியூட் கிளாஸோட லேட் மசில்ஸ்க்கு லேட் மசிலுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் லேட்டுக்கு பேக்